endlich eine fundierte wissenschaftliche Universitätsstudie zum WTC7. Die berechnet, dass das knapp 200 Meter hohe WTC7 nicht wegen Bürofeuer zusammengefallen sein kann. Hier ein Ausschnitt aus dem Livestream vom 7.9.2017. Dem Projekt, in welchem zwei Jahre lang an einem sich realistisch verhaltenden, virtuell nachrekonstruierten Computermodell des WTC7 gearbeitet wurde. Genauso lange haben wir nun auch sehnlichst auf die Studie von Dr. Horsey gewartet. Jetzt ist sie hier. Und sie untermauert damit, dass die ganze 9-11-Story nicht stimmen kann. So the findings to date, part one, WTC 7, World Trade Center 7 building, was not found to be collapsed by fire. That's my conclusion. That's what we found, okay? That's not consistent with the findings that were previously found by others. Findings are based on results from this Abacus and SEC 2000 model. The NIST vertical collapse was not consistent with that of the actual collapse. I think I'm pointing out to you the progressive collapse picture that we looked at. That's what I'm saying here. You understand what I'm saying? When you look at it versus the structure, I don't think they look alike. Something's different, right? Totally different. NIST hingegen untersuchte durch Regierungsgelder finanziert 2008 ebenfalls den Einsturz von Gebäude 7, gab allerdings bereits ausgegangene Bürofeuer als Grund an, wobei sie ihre Animation und Berechnungen dazu geheim hielt. Eine einzelne Säule soll laut NIST wegen Feuer nachgegeben haben, welche das ganze Gebäude symmetrisch und im weitgehend freien Fall in sein Fundament heruntergerissen haben soll. Sie zeigten dazu einzelne und befremdliche Ausschnitte ihrer Untersuchung, welche sich nicht im geringsten mit dem sichtbaren Dokumentierten decken. Sogar Ex-NIST-Mitarbeiter Peter Ketchum bestätigte, dass der NIST-Bericht zugunsten der Regierungsversion gefälscht wurde. Dagegen ist die Studie von Dr. Halsey mit seinem Universitätsteam aus Alaska in Bezug zum realistischen Materialverhalten und der visuellen Übereinstimmung nun geradezu eine physikalische Erlösung. Um die drei Türme derart symmetrisch und im freien Fall einstürzen zu lassen, musste ein gezieltes Entfernen der gesamten Tragkraft der Stahlkonstruktion notwendig gewesen sein. Nur so ist die von NIST ebenfalls eingeräumte Freifallgeschwindigkeit zu erklären. Die Ergebnisse der Studie zur Veröffentlichung werden Ende 2017, Anfang 2018 erwartet. So, liebe Medien, es wird nun angesichts der auch sonst schon längst bestehenden Vielzahl an Beweisen, im TV aufgetretenen und diffamierten Forscher und den 3000 Architekten und Ingenieuren für die 9-11-Wahrheit nun wirklich allerhöchste Zeit für eine gestandene Entschuldigung der bewussten, jahrelangen Nicht-Hinterfragung dieser uns servierten physikalischen US-Fantasy-Story und eurer kriegstreiberischen Rückendeckung der offiziellen 9-11-Geschichte und der daraus heute resultierenden Flüchtlings- und Terrorwellen bei uns. Wir warten. Danke Wissenschaft für ein Stück weitere Wahrheit und einen Schritt näher zu einer neuen, unabhängigen Untersuchung.